贤弟啊，我路过清风山的时候，被燕顺等人捉了去，却在山寨救了一位知寨夫人，不知是不是你家里的？哦，不是，我夫人最近没出过门。哦，那就是刘知寨夫人了。大哥，没来由救那夫人做什么？正好灭了那厮的口，以解我心头之恨。这却又从何说起？贤弟啊，即便是那刘知寨，也是贤弟的同僚。那王矮虎一心要娶那妇人做压寨夫人，是我一力救他下山。贤弟，为何这般说？兄长有所不知啊。这清风寨，是青州最紧要的关口，以前小弟独自在此把守。远近强人也不敢来侵犯。后来，周府派那个刘高来做文官正之差，却只会压榨乡间上户，破坏朝廷法度。他那个妇人，极其不贤，挑拨丈夫，贪图贿赂，欺诈良民，小弟就常常受他的窝囊气，恨不得一刀宰了那个乌贼烂禽兽。贤弟此言差矣。正所谓，冤家易解不易结。你与那刘高本是同僚，虽有些过节，也应该隐恶扬善。贤弟不要跟他一般见识，免得伤了大丈夫的风度。兄长所言极是，只是这口恶气，小弟实在难以下咽。哎，贤弟气量不要那么小。谨遵兄长教诲。来日公衙内见着刘知寨时，就对他讲过救过他一家老小之事。嗯，贤弟这样说，为兄就放心了。晚上要闹花灯，为防各类匪类闹事，所有人全部召回，做好安防戒备。你是，带二十人守北门。是，你，带二十个人守南门。是，进出人等一律严加盘查。你带五十个人，分别聚守小鳌山各点，不得有误。是。其他人，由我带领，随时准备应付各种突发事件。听好了没有？听好了。好，出发。哥哥，今日周府下令，各地文武官员一律不得擅离职守，以防山贼闹事。小弟受人管束，不能陪哥哥游玩了。哎，这是理所当然的。朝廷发你俸禄，理当尽忠职守。是。哎，哥哥，今天这街上十分热闹，让我的贴身随从陪哥哥到处走走。好好，来啊！
老爷，快过去看看，老爷。夫人，你看这灯多好看！哎呀，这破灯有多好看呢、啊？哎，你再看这个。笑着的黑脸汉，他就是前日在清风山寨抢了我的贼头，就是他、嗯。看见那小子了吗？给我拿下！快！哎，来，走，让开！走，走，干什么？你们这是？走，让开！快走！哎，你们干什么？跪下，跪下，你跪下！你这厮是清风山打劫强盗，今日也来看灯，现已被擒获，有何理可说？快说，省得一顿打。小人张三，是郓城县来的客人，与清风寨之寨花荣是故友，来此间多日，从不曾在清风山打劫。你别想抵赖。还记得我叫你大王吗？大王万福，奴家是清风寨知寨的魂家。夫人，此言差矣。我与夫人说，我不是这山里的大王，是郓城县来的客人。那厮在山上时，大拉拉的坐在中间的轿椅上。还让我叫他大王，这夫人，你要说实话呀？我说的就是实话。夫人全不记得我全力救你下山，如今为何要把我强扭做贼？这等赖皮赖骨，给我打！给我打！啊！啊！啊！啊！呀！啊！啊！啊！啊！哼！用铁锁锁了，明日装入囚车，将郓城县张三接送到州里。是是。哎，大人，花之寨派人下书。哦。华容这厮，他身为朝廷命官，怎能和强盗通通？也来愚弄我。嗯、啊，这厮一招，他是郓城县张三，他却说是他的远房表兄刘仗。他写他姓刘，与我同姓，哼，这不是愚弄我吗？这人不能放，给我滚！客人被刘志寨压下，还要暴送州府。什么？哭了哥哥，备马。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤请刘高出来说话，请刘高出来说话。
狗出来说话。刘刚，请刘知战出来说话。刘刚，出来，搜，撤。你是政治战，又怎能奈何我花荣？我一个大表哥，你把他强扭作贼。刘高，明日与你说话。这些军士，不要替刘高卖命。那两个新来的教头，还没有见识过你花爷爷的本事。今天，我让你见识见识。看我先射大门左边的那个灯笼。知寨大人，我等惭愧，未能抓回张三。那花之寨十分英雄了得，找他一剑，必被射个透明窟窿，谁也不敢靠近。我等，我等被他的射箭功夫给吓着了。以后你们这帮废物有什么用？未曾交手就被吓回来了，留着你们还有何用？大人饶命啊！大人饶命！大人饶命！好，给你们一个将功赎罪的机会。若能饶得性命，我等愿誓死追随知寨大人。张三被他夺去，必定连夜放往庆丰山
没有了凭据，明天就是征召知府大人那里，也不过是文武之争。我又怎样奈何得了他呀？你们许连夜带二十名军汉，清风山下等候，一定要快，把他悄悄的捉住。有了他，我就能要了华容的性命，独霸清风寨了。<笑>快去！是，快！大人对此案十分吃惊，华容乃功臣之子，如何接连清风山强贼？这罪非同小可，必须要审定虚实，方可作出。都见相公，文书上所述均为事实，绝无虚构捏造。下官愿以性命担保，郓城县匪首张三现已在押，担当都见相公来拿。你抓的张三时。华容他知不知道？哦，夜里，下官猜到华容必将连夜将张三送到清风山寨，所以就派了几名亲信悄悄拿下，现已藏在家中。华容以为张三已经到了清风山，所以正安坐在家中。既然如此，就好办了。你马上备一副酒席在大厅摆着，我亲自去请华容。然后，哎呀，此计甚妙，下官立刻准备。啊，大人请。来人呐！大人，大人。毒箭相公黄信特来相探，他来干什么？哎呀，毒箭相公，好久不见，怎么有空光临寒舍呀？面色不错呀。相公有什么事，那咱们里面说。请，请。以你清风寨内文武官员同僚不和，知府大人恐称你二位因私怨而误了公事，特差遣下官前来与你二位讲和。他是正直寨，我是副直寨，我怎敢期望刘高？只是他累累要寻我花荣的过失啊！知府大人，因为你是功臣之子。也是为你着想，我等是武官，一旦动刀动枪，还不是我们冲锋陷阵？那些文官怎能用得上？大寨宫廷上已经安排妥当，请足下上马通往，到时候依着我行事就可以了。好，如此，就感谢知府大人和都监相公抬爱，在下愿一同前往，且请喝过三杯酒再去如何？哎。公务在身，恕难从命。待我们说开了，再开怀畅饮，又有何妨
，那就怠慢了，走吧，请。知府，听得你二位文武官员同僚不和，好生忧心。今日，特委黄信前来与你二公陪话。凡望只以报答朝廷为重，再后有事，合同商议。啊，刘高不才，让知府恩相如此挂心，我二人并无甚言争执。呃，此事外人望传。<笑>好，啊。既然刘知寨如此说了，想必也是闲人外传。果真如此，且请饮一杯，请吧。来，这第三杯酒，我等同饮。清风山强贼，一同背叛朝廷，当得何罪？报告，报告，不好了，不好了！哎，你别急，别急，有话慢慢说。什么事儿啊？禀寨主，宋江和花荣被刘知寨和黄信给给抓了，咱们咱们怎么办呢到此当住脚，留下三千两买入黄金，任你过去。那厮不得无礼，镇三山黄信在此，你当我不认识？我不管什么镇三山、镇外山，我只需要三千两买入黄金，即使赵家皇帝老儿嫁过，也要三千两。强贼竟然如此嚣张，靠！今天怎么剿灭你们？听着，拿下贼首者，赏银两百两。驾！保护囚车，不要让他再跑掉了。李哈哈哈哈！万寿大哥，先救花荣贤弟。快撤！快撤！撤！撤！
哥哥下来，来保护哥哥，保护哥哥，走走。你两条路，一是死在我的剑下，二是你自己从悬崖上跳下去。花荣，咱俩同僚多年，为何如此绝情呢、啊？绝情的是你。勾结清风山强盗，大闹清风寨，还杀死刘之寨，简直反了！原以为只是文武不和之事，故也没敢惊动总管，只是派了都监黄信前去受理。哎，没想到，现在演变成了乱贼暴动，死伤无数啊！红头子们，也太无礼了！我身为青州兵马总管，不才责任应当。我将亲率军马前往，不剿灭清风山山贼，绝不回来见公主。当火速前往啊！将军若是迟慢一步，那贼寇就打下清风寨了。在下连夜点一百马军、四百步军，明日一早开拔清风山。好，将军亲自出马，那贼寇必望风而逃啊！清风寨有救。哥哥，哟，你说呀，屁事儿没有。你放心，官军来多少，咱们兄弟就灭多少。就算是秦明带人来了，咱也能拿下。哎，大王，大王不好了，大王，慌什么？有事快报！青州兵马总管，带五百官兵到来。秦明，秦明一支狼牙棒，横扫无敌啊！青州境内各处山寨都深受其害。<笑>哥哥，其实秦明这厮啊，他还是挺厉害的。哎，去年俺们兄弟三个就攻过这厮一回，非但没占着便宜，还差点死在他的狼牙棒下。哎，那秦明英雄了得，金帆一战，只可智取，不可立敌。对对对，你等。不要惊慌，且围拢过来，听三郎有条妙计。哥哥，请。秦明意在先入清风寨，再攻清风山，必取到正南，迂回向北，在清风寨与黄信会合。花荣贤弟可带三百喽啰兵于正面阻击。只许败，不许胜，但务必要激怒秦明，使其冒死进攻。其他各位头领可于沿途设伏，旁敲侧击，使其疲惫焦躁。然后将所有兵马集中于此，定可拿下秦明。嗯，哥哥，妙计呀！
到清风山下，全上人头攒动，空有埋伏。哼，管他什么人头攒动，管他什么埋伏，谅他一帮草寇，能奈我何？我秦明打仗，最没用的就是你们这帮东西。出发，这。是的，下马收腹，免得信手误脚。总管听令，谅我花荣如何敢反背朝廷？师叔那刘高无中生有，公报私仇，害得花荣有家难回，有国难投。权且躲避在此，还望总管详查救济。你此时不下马收腹，更待何时？还花言巧语，煽惑军心，看我狼牙棒！我打你个粉身碎骨！这，这，这，这，这，这，这，这秦之人，要杀就杀，何故却来拜我？小喽啰不识尊卑，偶有冒渎，乞求恕罪。你们几个我都认识，且不知这位为首的却是谁人？这位是在下的哥哥，郓城县宋江。哦，为逃避官司，谎称张三的，就是他。闻名久矣，不想今日得会议事。呃，议事贵族为何不便呢？那刘高听信工人谗言，将小人当贼抓了，一顿严刑拷打，想取我的性命。多亏众位好汉相救。知府，只是听了刘高一面之词。却误了多少事！众位好汉，若不杀我秦明，就还我军器马匹，容我秦明回州去，对慕容知府啊说明此事。总管诧异，你所引的青州五百兵马都没了，如何回到州去？慕容知府，如何不怪罪你？不如全在荒山草寨住几日，山寨本不堪歇马。嗯。全就此间落草论秤分金银，不强四兽那大头金的气呀、啊！
。什么？我起名身为大宋人，死为大宋鬼。朝廷叫我做兵马总管，接受总知使官职，又不曾亏了我前名，我如何肯做强人，背叛朝廷？你们众位要杀时，别杀了我！总管，在下也是朝廷命官之子，只因被逼，无可奈何。既然总管不肯落草，我们又如何相逼？但请稍坐，待我带来衣甲头盔、鞍马军器，还兄长去吧。哎好，一向过得可快活呀！好，公明哥哥，哥哥在那儿。公明哥哥，原来你们早就认识。哎呀，熟得很。这位是梁山好汉刘唐，江湖人称赤发鬼。哪里？久仰大名，今日幸得一见。这位是小李广花荣贤弟。英雄少年，一表人才啊！过奖。来，请坐、啊。好，来坐。哎，刘唐贤弟如何来到这里？啊，朝天王闻听哥哥在清风山，担心秦明上山清剿，所以特派小弟前来探视。刚才听手下说，已经拿下了秦明，真是佩服啊！这。全是公明哥哥的计谋高啊！哎，不敢当。刘唐贤弟星夜兼程前来探视，公明实在感激。啊，晁盖哥哥可好？很好，只是十分挂念哥哥，天天的唠叨，盼望共举一旗呀。哎，宋江何德何能，值得挂念。仅此足矣啊！啊，大家都以夜未眠，腹中无物，我看备些酒肉吃了，将息一日吧。好，好，好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，去哪儿找快活去了吧？哎，这位王英兄弟还是改不了好色的毛病啊！来，总管请。来，请坐。请。败军之将，如何敢做？哎，哥哥等都已经商量好了，明日便送总管下山。花荣贤弟所言极是，总管且宽心。吃了这碗酒，日后为我等做个引荐，某个出路。公明哥哥，何不拉秦英雄一起上山呢？他这么回去啊，官府肯定怀疑，说什么也说不清楚啊。哎。这位好汉诧异，我秦明光明磊落，众人皆知，旧时以来也无人不信。好
，既然总管去已绝，但请给兄弟们满饮此杯。秦总管，来。好。众位，对我秦明甚是热情，秦明今日就与众位好汉吃了此杯酒。来，干，干，干，干，干，干，干，来。哎哎，王头领。在里边喝酒呢。嗯嗯，脚底板下都给我放轻点儿。好，走走。快！秦明，昨日你引人马打城子，有许多好百姓被杀，有许多房屋被烧。今日，你又来赚取城门，早晚拿住你时，把你这厮碎尸万段。公族诧异，我秦明被捉上山去，又折了人马，今日方得脱身。昨夜，何曾来打城子？我如何认不出你的马匹、衣甲、兵器和头盔啊？城上众人明明看见你，在指挥红头子杀人放火，你如何赖得掉？你说你输了被擒，为何五百多人无一人逃回了报信呢？今日你又想赚取城门，拿你老小，我告诉你，你被满门抄斩了。这是你父亲的手机。清风寨，杀了那婆娘，再取回花荣贤弟的家眷。哎，哥哥说的是，不用哥哥劳顿，各位兄弟等点起孩儿们杀去。对，哥哥们不用着急，待霹雳火秦明来的时候，我们再做主张吧。秦明已回青州，如何能再回来？嘿嘿，光明哥哥
，一会儿便见分晓。报，秦明将军到。将军不是回了青州，如何又回来了？不知是哪个，天不盖，地不栽，该挂的贼，装作我去打了城子，烧毁房屋，杀害良民，害得我一家老小遭到灭门之灾，善得我如今是。入地无门呐、啊！若哪日要我见到此贼，只打碎这条狼牙棒便罢。总管请起，总管请起。刘唐，是在你说总管就要回来了，是不是你坐下的祸根？哥哥，总管，小弟有事未禀先行，在此起罪，从实招来。小弟临来之前，朝廷王命小弟。李攸、广明哥哥和总管等一同上山，并同吴军师定下一条计策，交与小弟。昨日看各位好汉苦留总管，执意不肯，小弟便使出这计策来，叫王英派手下假扮总管，带五十人直奔青州城下，杀人放火，断了总管的归路。原想把总管的家人老小一起接到城外，与总管相聚。不料青州城内戒备森严，难以下手，才闯下如此大祸。啊！总管，总管，哎！啊！总管，总管稍安勿躁，待宋江查明实情，定给总管一个交代。忠厚仁义，最体恤百姓疾苦，断不可叫你等去杀戮无辜，残害忠良。如此这般，与那刘高陷害宋江又有何异？拉出去砍了！哥哥，刘唐罪该万死，王英是我让去的，你就饶他一命吧。哥哥，大敌当前，咱们不能起内讧啊。公明哥哥，刘唐、王英与我等情如兄弟，死只能同死。可就不能独自偷生了。总管，二位兄弟原本是好意，但请原谅。说句好话，求总管救命！求总管救命！真是害我太狠了些，葬送了我一家老小的人口啊！那慕容知府与你本是同僚，为何又不容分说？可见他也是刘高一般的龌龊小人呐、啊！可恨那慕容小子，我冲锋陷阵，他却在背后捣鬼，如何饶得小人。
亲命，万分感激。那总管虽性情暴力，却宅心仁厚。好，就依了总管，全且饶过他二人。谢总管。总管没了嫂嫂夫人，宋江恰巧知道，花荣贤弟有一个妹妹，甚是贤惠。宋江情愿主婚，备足彩礼，娶过来，与总管为妻。但请哥哥吩咐。全听哥哥吩咐。好，令则良辰吉日，成就这番美满姻缘。哎呀，但凡做大事者，又有哪一个不犯下些许错误？朝天王一番苦心，也是要留住总管，死心塌地的在梁山坡辅佐于他。不知总管意下如何呀？梁山大名，为人当今，正是我秦明干大事的去处。小弟，愿意如火。好。今日另有一件大事，花荣贤弟的家眷还在清风寨，对那贼婆娘，如今宋江还是耿耿于怀。去打清风寨，谁愿担此重任？哥哥，秦明刚刚入伙，正待建功。黄信是我治下。也是我徒弟，最听我的话了。明日我去，去了花之寨宝卷，拿了刘高的伯父。你哥哥报仇雪恨，做觐见之礼，如何？好，华荣兄弟，请跟秦明左右，王英当戴罪立功，宋江只盼众兄弟们凯旋。得令，是。黄金，是梁山人马。别打了，别打了，放下兵器。哥哥，这位就是我的徒弟镇三山黄信。哥哥，黄信将军，请坐，请来，坐，大哥请。哈哈哈办了些私事，来晚了。王英，刘高七今在何处？你就给兄弟得了。让他给兄弟做个压寨夫人吧！啊，去把他带来。我也有话要问他。放开我！放开我！来了！放开我！来了！放开！放开！哎，太太来。泼妇，我好心救你，念你是命官的工人
，你却恩将仇报。今日秦来，有何礼说？知道错了，我错了，我再也不敢了，大王，大王，大王饶命啊，饶命啊，大王，大王饶命啊，饶命啊，大王。喂，走开！小娘子，小娘子。明明说叫他来问问，可你为何要杀了他？啊！这种小人如何留得他？哥哥，哥哥，你管不管？刘唐哥哥，你管不管？啊！你们都管不管呢？谎称为英雄好汉，这个夫人，我一力救她下山，让她与丈夫团聚，反过脸来就让她丈夫加害于我。此等小人留在你身边，有害无益。各位好汉，我等做下如此大事，必有官军来剿。难以支撑片刻。晁盖天王在梁山坡聚集了五千兵马，把这水泊，朝廷都不敢小看。不知各位是否愿意上山入伙？公明哥哥，小弟来时，朝天王千叮咛万嘱咐，请诸位上山入伙。心诚一时，绝无半点欺蒙。好，愿意上山，愿意上山，愿意入伙，愿意入伙，愿意。好，这几日大家分头准备，清理山寨，还请刘唐兄弟带领众位兄弟上山。嗯。路途艰险，你们可扮作官军模样前往。如遇官府盘查，就说是搜捕山贼的。刘唐兄弟要与山上联络好，以防不测。嗯，那哥哥的去处呢？我还是要。前往江州，大哥，小弟愿一同前去，路上也好有个照应。万万不可，花荣贤弟，你一家老小甚是累赘，还是前往梁山吧，那里定可安生。大哥。你这样的话，让我回去怎么复命呢？我立了军令状，一定把哥哥带上山。哥哥，您不入伙，您上山看看也行吧？兄弟们，你们说是不是？呃，是啊，是啊，哥哥，有你带领我们上山，我们也自在些呀、啊。是，大哥。可是，我要发配江州，如何上得了山呢？哥哥，你为什么那么死板呢？哥哥，兄弟今日礼，是礼了。你莫要往心里去呀、啊，兄弟知错了，你就跟俺们一起上梁山吧。你若不去，俺就背你上梁山。王英兄弟，古人云：“人各有志，不可强求。”我敬重晁盖哥哥以及各位好汉，也请各位尊重于我。我既然已经答应自行发配江州
就是我的杀人之罪，总不能中途变卦，让我失了诚信。宋江平生最恨这种人，没了诚信，哪来义气？没有义气，宋江怎么与各位好汉交往？哥哥，哥哥，哥哥，好了，各位不要再劝了。他日无路可寻时，我定上梁山，与众位好汉相见。